ஹாய் வியூஸ் நான் தான் உங்கள் பொலிட்டிகல் கண்ட் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் பார்க்குறீங்களா இந்த ஃபோட்டோ அதாவது மோடிஜி மற்றும் ஜேபி எனப்படும் ஜான் பண்டியன் அவர்கள் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து சந்தித்தது சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இவங்க ரெண்டு பேரோட சந்திப்பு எப்படி நடந்தது மேலும் இந்த சந்திப்பின் விளைவுகளாக அடுத்த என்னெல்லாம் நடக்க போகுது அப்படிங்கிற ஒரு சில விஷயத்தை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரோட சந்திப்பு நடக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணமாக இருந்தது வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரி வந்து நாங்கனேரி இடைத்தேர்தலில் வந்து நீங்கள் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் இந்த மாதிரி ஜேபி வீட்டுக்கு வந்து அத்தனை எம்பி எம்எல்ஏ அவ்வளோ பேர் எல்லாருமே வந்து ஏடிஎம்கே தரப்பில் போய் எங்களுக்கு நீங்கள் ஆதரவு தாங்க அப்படின்னு சொல்லியும் நீங்கள் கடந்த முறையும் இந்த மாதிரி தான் சொன்னீங்க நீங்கள் வந்து ஆதரவு தாங்க உங்களுக்கு இந்த அரசாணை அதாவது தேவேந்திர குல வெள்ளாளர் அப்படிங்கிற அந்த பெயருக்கான அரசாணை குறிப்பிட்ட ஜாதிகளை வந்து இந்த மாதிரி பட்டியல் இனம் அப்படிங்கிறதுலேருந்து வெளியெடுத்து அவங்களுக்கு வந்து தேவேந்திர குல வெள்ளாளர் அப்படிங்கிற பெயரை வந்து வைக்கணும் அப்படிங்கிற கணக்கில் வந்து நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் ஆனால் நீங்கள் வந்து எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் டாட்டா காட்டிட்டு போயிட்டு இங்கே இன்னும் வந்து அது பரிசு நடந்தது <laughs> அந்த ஒட்டுனதில் எல்லாத்திலும் நடந்தது ஸோ இந்த விஷயம் வந்து மோடிஜி அவர்களின் வந்து கவனத்துக்கு வந்து கொண்டு செல்லப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது இந்த மாதிரி வந்து இங்கே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கம்யூனிட்டி ஆளுங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிமாண்டை வச்சு அவங்க வந்து எலெக்ஷனில் வந்து இது பண்ணுறாங்க பைக்காட் பண்ணுறாங்க நம்ம வந்து அந்த அவங்களோட ஓட் பேங்க் வந்து மெஜாரிட்டி வந்து அதிகம் ஸோ நம்ம வந்து அவங்கள வந்து கைகள் எடுக்கணுங்கிற ஒரு கணக்கில் தான் அங்கேருந்து நம்ம தேசிய கட்சியான பிஜேபி தரப்புலேருந்து இவங்கள வந்து இங்கே இழுக்கிறது அதாவது இந்த சந்திப்புக்கான காரணத்தை நான் அவங்ககிட்ட சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது இப்போ அங்கே போய் வந்து இப்போ மோடிஜி அவர்கள்ட்ட வந்து இவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி தேவேந்திர குல வெள்ளாளர் அப்படிங்கிற அரசாணை வந்து வரணும் அந்த பேரரசாணை நீங்கள் வந்து வரணும் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வேண்டுகோளை வந்து வச்சுட்டு வந்திருக்காரு தன்னோட கோரிக்கை என்னங்கிறத வந்து அவர் சொல்லிட்டு வந்திருக்காரு இதுக்காக வேண்டி தான் அவ்வளோ பேர் மக்கள் வந்து எலெக்ஷனுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து பைக்காட் பண்ணோம் அப்படி அப்படின்னு ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் வந்து சொல்லிட்டு வந்தார் மேலும் நான் கடந்த ஒரு வீடியோவில் வந்து உங்கள்கிட்ட இன்னொரு விஷயத்தை நான் குறிப்பிட மறந்துட்டேன் என்ன ஆனாலும் பைக்காட் பண்ணாலும் அதில் நல்லது நடந்துச்சா கெட்ட நடந்தது அப்படின்னு யோசித்து பார்த்தோம்னா நம்ம ஒன்றும் சொல்ல முடியாது ஏடிஎம்கே அதாவது ஏடிஎம்கேனு இல்லை எந்த ஆளும் கட்சி வந்து ஆட்சியில் இருக்கோ அது அவங்களோட ஃபார்முலா ஒன்று வச்சுருக்காங்க அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி ஜெயிச்சிடுறாங்க அது எத்தனை பேர் ஓட்டு போட்டாலும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இது வந்து எப்போ ஆரம்பிச்சு இந்த ஃபார்முலா திருமங்கலத்துலேருந்து ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு நினைக்கேன் அதில் இன்னி வரைக்கும் திறந்துக்கிட்டே இருக்கு இது இப்படியே தான் போய்கிட்டே இருக்கு இப்போ தமிழ்நாட்டில் எலெக்ஷன்னாலே வந்து ஒரு ஜனநாயக படுகொலை அப்படின்னே சொல்லலாம் அதுவும் இடைத்தேர்தலுங்கிறது மிகப்பெரிய ஜனநாயக படுகொலை ஸோ இதை உங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே என்ன சொல்லணும்னு நினச்சிருந்தா மறந்துட்டேன் ரைட்டு சரி இப்போ வந்து எப்படின்னா வந்து இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சந்திப்பு நடந்திருக்கு இந்த சந்திப்புக்கு அடுத்தபடியாக என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்குறோம் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் கிருஷ்ணசாமி அவர்கள் அதாவது நானே வந்து ஒரு இதை வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் இந்த மாதிரி ஒரு தேவேந்திர குல வெள்ளாளர் அப்படிங்கிற ஒரு சமுதாயத்தையே பிரிப்பதற்காக கருணாநிதி அவர்கள் என்னென்னலாம் செஞ்சார் டிஎம்கே என்னென்னலாம் செஞ்சிச்சு அப்படின்னு ஒரு காரசாரமான ஒரு விவாதத்தை வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து அவர் பண்ணியிருந்தார் அது எந்த சேனலில் டிவி சேனலில் எனக்கு மறந்துட்டு ஆனால் அதை பற்றி ஒரு வீடியோ உங்கள்கிட்ட நான் கூட பேசியிருக்கேன் அப்போ வந்து அவர் என்ன சொல்லியிருப்பார் அதாவது தனக்கும் கிருஷ்ணசாமி அவர்களுக்கும் வந்து ஒத்து போகாதுங்கிற மாதிரி ஒரு கசப்பான ஒரு சில விஷயங்களை வந்து சொல்லியிருப்பார் ஆனால் இந்த சந்திப்புக்கு அப்புறம் அதாவது மோடிஜி அவர்களின் சந்திப்புக்கு அப்புறம் எல்லாமே மாறும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா ஏடிஎம்கே தரப்பை வந்து எவ்வளோ தூரம் வந்து கிருஷ்ணசாமி அவர்கள் வந்து அது கூட இருந்தார் திருப்பி எதிர்த்தார் திருப்பி சேர்ந்தார் அதெல்லாம் அந்த கதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஆனால் இப்போ கடைசியாக திருப்பி சேர்ந்ததுக்கு வந்து காரணம் வந்து பிஜேபியோட அதாவது பிஜேபியோட விருப்பம்னு வச்சுக்கலாம் பிஜேபி சொல்லி தான் வந்து ஏன்னா கிருஷ்ணசாமி அவர்கள் வந்து பிஜேபி அப்படிங்கிற ஒரு கணக்கில் தான் அவர் இருக்கார் முழுக்க முழுக்க அவரோட நிலைப்பாடு வந்து பிஜேபியோட சப்போர்ட் அப்படிங்கிறது தான் இருக்கார் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜேபி அவர்கள் வந்து இந்த மாதிரி மோடிஜி அவர்கள் கூப்பிட்டு பேசுறது இது எல்லாம் கண்டிப்பாக என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா வந்து அடுத்து வரவிருக்கும் உள்ளாட்சி தேர்தலாகட்டும் அடுத்து வரக்கூடிய எலெக்ஷன்ஸ் வந்து எல்லாத்துலேயுமே வந்து இவங்க எல்லாமே வந்து ஒன்றா பயணிப்பாங்க அதாவது ஜேபி ஆகட்டும் கிருஷ்ணசாமி அவர்கள் ஆகட்டும் அதாவது இந்த ஒட்டுமொத்த இந்த தேவேந்திர குல வெள்ளாளர் அப்படிங்கிற சமுதாயத்தோட ஓட் பேங்கை கரெக்டாக டார்கெட் பண்ணி விஷயங்களை பண்ணுவாங்க ஸோ அடுத்து வரவிருக்கும் தேர்தல்களில் வந்து இவங்க எல்லாருமே வந்து
என்னென்னா வந்து இதில் ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ எப்படி வந்து இந்த தரப்பிலிருந்து அதாவது ஜே பி கிருஷ்ணசாமி இவர்களை போன்ற தலைவர் தரப்பிலிருந்து வந்து ஒரு சில இவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க எங்களோட நிபந்தனை அப்படின்னு வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து வைக்கிறாங்கல்ல அதே மாதிரி அங்கே இருந்து அவங்க ஒரு சில நிபந்தனைகளை வைப்பாங்க அதாவது அது ஏடிஎம்கே ஆகட்டும் டிஎம்கே ஆகட்டும் இல்லாட்டி வந்து பிஜேபி ஆகட்டும் இல்லாட்டி காங்கிரஸ் ஆகட்டும் யாராக இருந்தாலும் அவங்க என்னென்னா வந்து இவங்ககிட்ட வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஆதரவு தெரிவிக்கணும் உங்கள் மக்கள் இல்லாட்டி எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஓட்டு போட சொல்லணும் ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு தொகுதி தான் தருவோம் இல்லாட்டி வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு இந்த தேவேந்திர குல விளாடலங்கிற அரசாணையை மட்டும் நாங்கள் பிறப்பிச்சிருவோம் நீங்கள் வந்து சீட்டு தரமாட்டோம் இல்லாட்டி ஒரு சீட்டு அப்படிங்கிற இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து தான் பண்ணுவோம் அதில் அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை மட்டும் நீங்கள் கணக்கு வச்சு நீங்கள் எங்களுக்கு வந்து நிபந்தனையற்ற ஆதரவு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு வரைக்கும் தரணும் எங்களோட ஆட்சி நீடிக்கிற வரைக்கும் அப்படின்ன மாதிரி தான் வந்து ஒரு சில டீலிங்ஸ் எல்லாம் வந்து பொதுவாக வந்து இந்த அரசியல் வட்டாரங்களில் வந்து பேசப்படும் அதாவது நீங்கள் கடந்த பாராளுமன்ற எலெக்ஷன்லையும் கிட்டத்தட்ட வந்து நிறைய கட்சிகள் வந்து இந்த டிமாண்ட் இதெல்லாம் அடிப்படையில் தான் வந்து அவங்க ஏடிஎம்கே பிஜேபி அலையன்ஸில் வந்து சேர்ந்தாங்க இது உண்மைதான் ஸோ அந்த கணக்கில் வச்சு நம்ம பார்த்தோம்னா வந்து இந்த இப்போ வந்துடும் உள்ளாட்சி தேர்தல் டைமில் வந்துடும் அடுத்து வந்து சட்டமன்ற தேர்தலில் வந்துடும் அப்படின்னு வந்து நான் வந்து சும்மா வந்து சொல்ல விரும்பலை இதில் இந்த ஒரு சின்ன சிக்கல் மட்டும் இருக்குது என்னென்ன வந்து அவங்க வைக்கிற டிமாண்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் வந்து இப்போ ஜேபி ஆகட்டும் இல்லை கிருஷ்ணசாமி அவர்களாகட்டும் இவங்க வந்து ஒத்துக்கிடுவாங்க ஸோ என்ன எதுங்கிறத நம்ம வந்து பொறுத்து இருந்தால் பார்க்கும் ஆனால் அரசாணை வெளிவரும் கொஞ்சம் நாட்கள் ஆகும் அது எப்போ அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது உறுதியாக